we released online um, and to our member states the terms of reference for this new group. Um, and we outlined the call for applications. So it's an open call and we are calling upon our scientific community, people with lots of diverse backgrounds in epidemiology and veterinary medicine, social science, biosafety, biosecurity, a wide range of, of expertise to apply to be part of this. Nangangailangan ng World Health Organization ng mga eksperto at mga sentipiko para sa kanilang binubuong scientific advisory group for the origins of novel pathogens o SEGO. Ang mga ito ang magbibigay ng payong teknikal at sentipiko sa WHO kaugnay ng pinagmulan ng mga lumalabas at nagbabalik na pathogens o mga organismo na nagdudulot ng sakit na posibleng magdulot ng pandemya o epidemya. Layon itong magkaroon ng giya ang International Health Agency sa mga gagawing pag-aaral at field investigation. Ang SEGO rin ang magbibigay ng giya sa WHO sa susunod na hakbang tungkol sa ginagawang pag-aaral sa SARS-CoV-2. There's a real critical importance to understand how this pandemic began because we need to be better prepared for the next one. A lot of these types of viruses live in animals. They circulate in animals and wildlife populations. And some of them spill over or move between animals and humans. They call that a spillover event. And the latest example is SARS-CoV-2, the COVID-19 virus. Maaaring sumali sa SEGO ang mga siyentipiko at eksperto mula sa iba't ibang larangan na may kinalaman sa emerging at re-emerging pathogens. Magtatapos ang aplikasyon para rito sa September 10. Para mag-apply, magsumiti lamang ng cover letter, curriculum vitae at declaration of interest sa SEGO at WHO.int. Para sa iba pang detalye, bumisita lamang sa website ng WHO. Re-reviewin ng WHO ang mga aplikasyon at saka magdedesisyon kung sino ang mga magiging bahagi ng SEGO. Target ng WHO na makapagsagawa ng unang pagpupulong ang SEGO sa September 30. Marvin Calas, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.